विद्यार्थी मित्रांनो गेल्या वेळेस आपण इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या टॉपिकमध्ये पहिला पार्ट आपण कम्प्लीट केला होता दॅट वन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉलिसिस ओके इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी कॅन बी कन्सल्ट विथ द स्टडी ऑफ ओनली टू टाइप्स ऑफ एनर्जीज नंबर फर्स्ट वन इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द केमिकल एनर्जी करेक्ट वेन यू कॅन कन्सिडर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कॉन्झर्वेशन ऑफ एनर्जी या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यू नो व्हेरी वेल द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॅन बी कन्व्हर्टेड टू द केमिकल एनर्जी या यू कॅन से केमिकल एनर्जी कॅन बी कन्व्हर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी आता याच्यामधला पहिला जो पार्ट आहे इफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्व्हर्टेड टू द केमिकल एनर्जी ॲट दॅट टाइम इट इज कॉल्ड ॲज द इलेक्ट्रॉलिसिस तुम्ही इलेक्ट्रिसिटी पास करता केमिकल रिॲक्शन्स होतात याच्यामधला हा पहिला पार्ट आपण पूर्ण केला आहे ज्याच्यामध्ये इलेक्ट्रॉलिसिस शिकलो ते एन ई सी एल असेल वगैरे बाकी सगळं त्याच्यानंतर फॅरडेज लॉस शिकलो आपण त्याच्यानंतर पुन्हा मग ॲक्च्युली टॉपिकच्या सुरुवातीला आलो मेटेलिक कंडक्टर आयोनिक कंडक्टर ते सगळं शिकलो कंडक्टन्स रेजिस्टन्स कंडक्टिव्हिटी रेजिस्टिव्हिटी कंडक्टिव्हिटीची नंतर मग मोलार कंडक्टिव्हिटी कोलॉर्स लॉ झाला सगळं आपण त्याच्यामध्ये कम्प्लीट केलेलं आहे हा पहिला पार्ट आपला संपला बरोबर आहे आता आपल्याला सुरुवात करायची आहे का नाही दॅट वन इज नथिंग बट द सेकंड पार्ट ऑफ धिस टॉपिक दॅट इज द केमिकल एनर्जी कन्व्हर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन यू कॅन कन्सिडर हिअर इफ द केमिकल एनर्जी कॅन बी कन्व्हर्ट टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ॲट दॅट टाइम दॅट डिव्हाइस इज कॉल्ड ॲज द गॅल्वानिक सेल या इट इज कॉल्ड ॲज द होल्टा एक सेल ऍक्च्युली गॅल्वानी अँड होल्टा दीज आर द नेम ऑफ द सायंटिस्ट विच कॅन बी यू कॅन से हिअर discover the chemical energy can be converted to the electrical energy therefore that cells are called as the galvanic cells or voltaic cells it per the idea clear ata he dhalya nantar aplyala kay karaycha c first one aplyala yacha sathi ekdam sadha example tumhala deto galvanic cell sathi cha example lakshat gya apan pencil cell vaparto ka nahi je aplya manje wall clock var asto baka ghadala cha pathi mag apan ek cell thevto ka nahi ghadala chalu raho manun jala tumhi actually dry cell aplyala pudhe ghyaycha hai kiwa it is also called as the leclan che cell तो जो आहे का नाही इट इज अन एक्झाम्पल ऑफ द गॅल्वॉनिक सेल या होल्टाईक सेल मग तुम्ही म्हणाल त्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जी आहे कुठं तर तुम्ही तो सेल फोडला तर तुमच्या लक्षात येईल त्याच्यामध्ये अशी काळी पावडर वगैरे असतं ऍक्च्युली एम एन ओ टू असतं ते मॅग्नी डायऑक्साईड वगैरे बाकीचे आणि केमिकल्स आहेत आपण डिटेलमध्ये नंतर घेऊया मग त्याच्यामध्ये जर समजून चाला ती सगळी केमिकल्स ऑलरेडी प्रेझेंट आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये केमिकल एनर्जी ठेवलेली आहे साठवून ठेवलेली आहे बरोबर आहे आणि ज्या वेळेस आपण ते सेल चालू करू म्हणजे घड्याळमध्ये ठेवून घड्याळ चालू होईल का नाही त्यावेळेस त्या केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये आणि जर केमिकल एनर्जी कन्व्हर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल गाड़ी कि गाड़ी अपनी बटन स्टार्ट है बराबर है मजे अपने गाड़ी मे जो का समझ चलो जो बैटरी जो भाग है का नहीं ती बैटरी जर अपनी चांगली अल तो गाड़ी अपनी लगे स्टार्ट होते आता बैटरी से एक्जाम्पल तुम्हारा महत्ति है कभी कभी अपन मन तो गाड़ी स्टार्ट होती नहीं तो मेरी बैटरी का डिस्चार्ज जार्थ का समझू चला बैटरी नवीन है म्हणजे ती चार्जड आहे याचा अर्थ त्याच्यामध्ये काही ना काहीतरी आपण आठवतं का बघा इन्व्हर्टरची बॅटरी पण त्याच फॉर्मॅटमध्ये येतं आपण नाही का त्याच्यामध्ये ऍसिड वगैरे भरून घेतो बरोबर आहे ते आपण पुढे डिटेलमध्ये घेऊ म्हणजे तात्पुरतं लक्षात घ्या गाडीची बॅटरी याच्यामध्ये सुद्धा केमिकल्स आहेत आणि त्या केमिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन कशामध्ये होतं इलेक्ट्रिकल एनर्जीमध्ये मग इलेक्ट्रिकल एनर्जीचं कन्व्हर्जन समजा तुम्ही फक्त हॉर्न वाजवला साऊंड एनर्जीमध्ये किंवा इंडिकेटर लावला लाईट एनर्जीमध्ये म्हणजे आपल्याला माहिती आहे गाडीमध्ये जर बॅटरी असेल ना तर गाडी गाडी आपली चालू न करताही हॉर्न वाजतो आपण नाही नुसतं स्विच ऑन केला की काय होतं हॉर्न वाजतो थोडक्यात काय तर दॅट आर नथिंग बट द एक्झाम्पल्स ऑफ द गॅल्वानिक सेल होल्टाईक सेल इन विच द केमिकल एनर्जी कॅन बी कन्व्हर्टेड टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ठीक आहे मग या गॅल्वानिक सेलचा आपल्याला अभ्यास करताना डायरेक्ट सेलचा अभ्यास नाही करायचा लक्षात घ्या पॉइंट पॉइंट क्लिअर करा इथं आपण सुरुवातीला कोणाचा अभ्यास करायचा तर व्हॉट इज द इलेक्ट्रोड सी फर्स्ट वन आफ्टर दॅट इलेक्ट्रोड फेन द टू इलेक्ट्रोड कॅन बी कपल्स विथ इच अदर ऍट दॅट टाइम देर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ सेल ओके मग या इलेक्ट्रोड मधली रिएक्शन त्या सेल मधली कोण कोणत्या रिएक्शन होत आहेत ते बघायचं आणि मग तो सेल कसा रिप्रेझेंट करायचं इथपर्यंत आपल्याला बघायचं सी वन बाय वन व्हॉट इज द इलेक्ट्रोड यू नो व्हेरी वेल इन इलेक्ट्रॉलिसिस देर आर द टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड विच आर दॅट वन नंबर फर्स्ट वन इज नथिंग बट द अँनोड अँड सेकंड वन इज नथिंग बट द कॅथोड ओके सिमिलरली इन गॅल्वॉनिक सेल या होल्टाईक सेल देर आर ऑल्सो टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड नंबर फर्स्ट वन इज कॉल्ड एट द अँनोड अँड सेकंड वन इज कॉल्ड एट द कॅथोड ओके अँड व्हॉट इज द डेफिनेशन फॉर अँनोड यू नो व्हेरी
लक्ष देता है बगा एंड कैथोड इज अ प्रो री इलेक्ट्रोड ऐट विच रिडक्शन प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट ज्यादा रिडक्शन होते कैथोड मना चाहिए ज्यादा ऑक्सीडेशन होता एनोड मना चाहिए इलेक्ट्रोलिस गैलवनिक सेल मे पे ओके मैं अपने कुछ कुछ फरक है तो अपने हलूह क्लियर करूया आता हे का इलेक्ट्रोड मे न शिकाइच है सी फर्स्ट वन वेन यू कैन कन्सिडर इन गैलवनिक सेल द इलेक्ट्रोड्स आर ऑफ अ डिफरंट टाइप फॉर एक्जाम्पल सपोज दिस वन इट इज अ बीकर ओके एंड इन दिस बीकर यू कैन टेक अ सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट जेड एन एसओ फोर लक्ष देता है का बगा तुम्हें जिंक सल्फेट सोल्यूशन घी घर सॉरी कॉन्सन्ट्रेशन कि वन मोलर है बी का आता हा बीकर जेड एन एसओ फोर च सोल्यूशन घवस्थित बगा एक अभी जिंक की मेटल प्लेट डीप के लिए मेटल प्लेट घया मेटल वायर घया वॉट एवर आसन बनवली जिंक पास बनवली मजे मी का करते ब कि एक मेटल प्लेट कि एखाद मेटल अशा सोल्यूशन मधे मी डीप के पटते का बगा कि ज्यादा मेटल के आयन्स है समझू गया बाड़ान खूब सोपा है वॉट इज दैट वन अ गिफन मेटल इज अ डीप्ड इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग इट्स ओन आयन्स दैट आर नथिंग बट द झेड एन टू प्लस एंड यू नो वेरी वेल देर आर द एसओ फोर टू माइनस इज ऑल्सो देर ओके इंस्टेड ऑफ झिंक सल्फेट यू मे टेक झिंक क्लोराइड ऑल्सो यू मे टेक झिंक नाइट्रेट ऑल्सो इत सोल्यूशन तुम्हें को घता है महत्वाच नहीं फिर का कटाइन्स को मेटल के आयन्स आले पाजे जेड एन टू प्लस है ओके मैं आता मैं जरा थोड़स बस लिखित सपोज फॉर एक्जाम्पल दीज आर द जेड एन टू प्लस आयन्स दैट आर नथिंग बट द सोल्यूशन ऑफ अ झिंक सल्फेट ओके जरा ये कर दे झिंक सल्फेट झेड एन टू प्लस आयन्स दैट इज द सोल्यूशन ऑफ झिंक सल्फेट विच कैन बी हैविंग द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ वन मोलार मे मैं इत लिखता कॉन्सन्ट्रेशन वन मोलार लिख लक्ष देता है का बगा ओके आता कॉन्सन्ट्रेशन वन मोलार लिख कॉन्टैक्ट मे मी को मेटल रॉड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना मे मी तो मेटल क्या आयन चो कॉन्टैक्ट मे मैं आता का बगा इत हि सींगल वर्टिकल लाइन आई लक्षा गया मजे झेंग सल्फेट लिखा आता तरी चल मैं इतना जेड एन एसओ फोर लिखा आता तरी चल सुरुआती समझने सा जेड एन टू प्लस लिख हि सींगल वर्टिकल लाइन का घी तो हा जेड एन टू प्लस कॉन्टैक्ट मे को तो झिंक है मे मैं इत लिखा झिंक आता लक्ष देता है का बे फेन यू कैन कन्सिडर द मेटल कैन बी डिरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ दैट मेटल आयन्स हि सींगल वर्टिकल लाइन का संगते अपने तो दैट सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिट्वीन मेटल एंड मेटल आयन्स या इट्स सोल्यूशन लक्षा आल मे हाला एक इलेक्ट्रोड बाड़ानो समझता है का बगा समझू चला फॉर एक्जाम्पल यजी मी इत जर कॉपर घता तो मग माला सोल्यूशन को लगल रे तो दैट इज नथिंग बट द कॉपर सल्फेट या कॉपर क्लोराइड या कॉपर नाइट्रेट सी यर ओके मे इत जरा लक्ष दया कि कॉपर मध्य कॉपर सल्फेट मे को तो सी यू टू प्लस आयन्स है मजे इत का रिप्रेजेंटेशन तो सी यू टू प्लस आयन्स कि सी एसओ फोर लिखल तरी चले कॉन्सन्ट्रेशन बाड़ो ता वन मोला तो कॉन्टैक्ट मे है तो दैट इज नथिंग बट इट इज डिरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ कॉपर मे मी ही सिंगल वर्टिकल लाइन जी वो आतापासन क्लियर करा दैट सिंगल वर्टिकल लाइन इंडिकेट्स दैट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट बिट्वीन मेटल एंड मेटल आयन्स क्लियर सपोज फॉर एक्जाम्पल बी इत अल्युमिनियम घर मैं इतना सी एसओ फोर नहीं घेना लक्षा गया मे मैं इत का लगे तो अल्युमिनियम च सोल्यूशन घयाव लगे मजेच का आल ए एल सी एल थ्री घया कि घयाच कॉन्सन्ट्रेशन कि महती तत्पुरत घे अपन परत चेंज करू कॉन्सन्ट्रेशन वन मोलार आल मे इत मैं का लिया लगे तो ए एल थ्री प्लस आयन्स हैविंग कॉन्सन्ट्रेशन वन मोलार इन कॉन्टैक्ट विथ अल्युमिनियम मे मी इत लिखता नहीं इलेक्ट्रोड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द हाफ सेल सेल बदल मी बोलत नहीं हाफ सेल लक्षा गया बाड़ानो फेन यू कैन कन्सिडर दीज आर द इलेक्ट्रोड्स ओके विच इन विच द मेटल इन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट विथ दैट मेटल आयन्स हैविंग दैट रिस्पेक्टिव कॉन्सन्ट्रेशन तो जो कॉन्सन्ट्रेशन मैं खाली एज अ सब्सक्रिप्ट लिखल है लक्ष देता है बगा इकड़े ओके लक्षा आल आता यार सी फर्स्ट वन सपोज फॉर एक्जाम्पल अपने ऐवजी समझू चला मैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया बी का हाइड्रोजन मेरा आयन्स को लगन तो यच प्लस आयन्स 
म्हणजे मी त्याच्यामध्ये ऍसिटिक ऍसिड घेऊ शकतोय इथं आता मी लिहित बसत नाही त्याच्यामध्ये मी एस सी एल घेऊ शकतोय एच टी एस फोर घेऊ शकतोय बरोबर आहे त्या एच प्लस आयनचं जे कॉन्सन्ट्रेशन येईल ते किती येईल तर वन मोलार येईल पटलं आता हे एच प्लस आयनचं कॉन्सन्ट्रेशन आपल्याला जर हायड्रोजन आयन्स आहेत तर त्याच्यामध्ये गॅस सोडला पाहिजे कारण का हायड्रोजन मेटल नाहीये नॉन मेटल आहे म्हणजे याच्या कॉन्टॅक्टमध्ये आपण कोण देणार तर हायड्रोजन गॅस देणार लक्ष देत आहे का बघा हायड्रोजन गॅस दिला तर जर गॅस आहे तर त्याचं आपल्याला प्रेशर द्यावं लागेल म्हणजे त्याचं प्रेशर किती बाळांनो वन ऍटमॉस्फिअर ओके आणि त्याच्यामध्ये जर काही इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्ट पाहिजे आता हे सोल्युशन आहे हा गॅस आहे इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्टला कोणच नाही म्हणजे त्याच्यामध्ये आपल्याला इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्टला काय दिला पाहिजे प्लॅटिनम वायर दिली पाहिजे म्हणजे मी याच आता इथं कॉमा काढला याच्याऐवजी तुम्ही सिंगल व्हर्टिकल लाईन काढली असती तरी चालली असती लक्षात घ्या म्हणजे मी काय केलं तर दॅट प्लॅटिनम वायर इन विच कॉन्टॅक्ट विथ हायड्रोजन गॅस थ्रू विच यू कॅन पास द हायड्रोजन गॅस पुढे आपल्याला आणखीन तो इलेक्ट्रोड बा डीपली बघायचा आहे इन अ प्रेझन्स ऑफ दॅट एच प्लस सायन्स सो दिस इज द रिप्रेझेंटेशन फॉर हायड्रोजन इलेक्ट्रोड लक्षात आलं समजा मी हायड्रोजनच्या ऐवजी क्लोरिन इलेक्ट्रोड घेतला क्लोरिन इलेक्ट्रोड म्हणजे काय येईल तर सी एल मायनस येईल सी एल मायनस सायन्स मग इथं तुम्ही काय घ्या एस सी एलचं सोल्युशन घ्या एन ए सी एलचं घ्या कॉपर क्लोराईड घ्या ज्याच्यामध्ये सी एल मायनस सायन्स आहे त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती वन मोलार बरोबर आता तो कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल रे बाळांनो तर सी एल टू गॅसच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल बघा लक्षात घ्या म्हणजे जिथं नॉन मेटल आहे ना तिथं फरक कुठं पडला तर आपल्याला इलेक्ट्रिकल कॉन्टॅक्टला प्लॅटिनम घ्यावा लागतो क्लोरिन गॅस आहे तर त्याचं प्रेशर किती वन ऍटमॉस्फिअर आणि मग तो कोणाच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल तर प्लॅटिनमच्या कॉन्टॅक्टमध्ये येईल म्हणजे फेन यू कॅन कन्सिडर युअर दिस वन इट इज द रिप्रेझेंटेशन फॉर इलेक्ट्रोड पहिल्यांदा इलेक्ट्रोडचं रिप्रेझेंटेशन शिका लक्षात घ्या आणि एकदा इलेक्ट्रोड लक्षात आलं का नाही मग त्याच्या रिॅक्शन्स घेऊया आता एक लक्षात घ्या वॉट आर द इलेक्ट्रोड रिएक्शन्स ही फर्स्ट वन आता याच्यामध्ये अॅनोड कोण कॅथोड कोण हे मला माहीत नाही ते मी कधी सांगणार आहे ज्यावेळेस मी सेल तयार करीन त्यावेळेस लक्षात आलं पण तोपर्यंत एक काम करूया आपल्याला अकरावीला सगळं तुम्हाला खरं सांगतो इलेक्ट्रोकेमिस्टच्या अगोदर रेडॉक्स वेवचा अभ्यास करा कारण तो महत्वाचा आहे आता इथं जर मी झिंक इलेक्ट्रोड घेतला तर त्याच्या मला दोन्ही रिएक्शन्स मिळू शकतील दॅट झिंक इलेक्ट्रोड मे बी अंडरगोज ऑक्सिडेशन या मे बी अंडरगोज रिडक्शन ज्यावेळेस मी दोघांचं कपलिंग करेन दोघं एकमेकाला दोन इलेक्ट्रोड एकमेकाला मी जॉईन करेन त्यावेळेस एकाच ऑक्सिडेशन आहे म्हणजे तो अॅनोड म्हणून काम करेल एकाच रिडक्शन आहे म्हणजे तो कॅथोड म्हणून काम करेल मग आता समजून चला झिंक जर दुसऱ्याच ऑक्सिडेशन झालं तर झिंकचं रिडक्शन दुसऱ्याचं रिडक्शन झालं तर झिंकचं ऑक्सिडेशन म्हणजे मला याच्या दोन्ही रिॲक्शन्स प्रत्येकाच्या लिहिता आल्या पाहिजेत बघा मी काय म्हणतो आणि झिंकची मला एक साधी एक्झाम्पल आहे झिंकची जर का मी समजून चाला ऑक्सिडेशन रिएक्शन लिहिली बरोबर आहे व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन रिएक्शन फॉर झिंक यू नो व्हेरी वेल दॅट वन इज नथिंग बट द झिंक मेटल ऑक्सिडेशन म्हटलं की आपल्याला माहिती आहे इन्क्रीज इन ऑक्सिडेशन स्टेट म्हणजे काय येईल रे मला सांगा तर झिंक मेटल कॅन बी कन्व्हर्टेड टू द झिंक आयन्स अलॉंग विथ लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स म्हणजे झिंक कन्व्हर्टेड टू झेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स दिस इज द ऑक्सिडेशन रिएक्शन जर यानं अॅनोड म्हणून काम केलं ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रॉन म्हणून काम केलं तर झिंकची रिएक्शन अशी येणार आहे बरोबर आहे आणि समजून चाला जर का त्याच्याच ऐवजी एका वेळेस दोन्ही होणार नाही दोन्ही पैकी कुठली तरी एक होईल जर झिंकचं रिडक्शन झालं तर हीच रिएक्शन रिव्हर्स करा ना बाळानो म्हणजे इथं टू प्लसचा झिरो झाला रिडक्शन झालं बरोबर आहे म्हणजे हीच रिएक्शन मी कशी लिहिणार तर झेड एन टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्ह झेड एन सो धिस वन इट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रोड रिएक्शन फॉर झिंक बरोबर आहे सिमिलरली कॉपरसाठी काय येईल आता पटकन घेऊया आपण इफ यू कॅन कन्सिडर द सी यू कॅन बी कन्व्हर्टेड टू सी यू टू प्लस अलॉंग विथ टू इलेक्ट्रॉन्स लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स दॅट इज द ऑक्सिडेशन रिएक्शन फॉर कॉपर बरोबर आहे इफ यू कॅन कन्सिडर रिव्हर्स दिस रिएक्शन इफ द कॉपर कॅन बी ऍक्सेस द रिडक्शन इलेक्ट्रोड जर का तो रिडक्शन इलेक्ट्रोड म्हणून काम करतोय कॅथोड म्हणून काम करतोय तर तीच रिएक्शन काय येईल सी यू टू प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिव्ह सी यू याप्रमाणे अल्युमिनियमची पण रिएक्शन येईल बाळांनो अल्युमिनियमची काय येणार आहे मला सांगा ए एल कॅन बी गिव्ह ए एल थ्री प्लस अलॉंग विथ लॉस ऑफ थ्री इलेक्ट्रॉन्स बरोबर आहे किंवा उलट केलं रिडक्शन म्हणून काम केलं त्यानं तर काय रिएक्शन येईल ए एल थ्री प्लस 
प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स गिव्स ए एल सो दीज आर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन एट दैट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोन दोनों एक वेस हो सेल मध्य दो पैकी एक होनी का लिखो तो अपने महत्ति नहीं कि तो ऑक्सीडेशन मन काम करते का रिडक्शन मन काम करते बरबर तसच आता इत समझ चला अपन जर का हाइड्रोजन की रिएक्शन लिया आता मैं एक संगा हाइड्रोजन है प्लस वन इत जीरो है हाइड्रोजन प्लस वन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट का बाो कमी जर ऑक्सीडेशन स्टेट कमी रिडक्शन एच प्लस विच कैन बी गेन्स द इलेक्ट्रॉन देर इज द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस एच टू मैं तुम्हें मना कि सर इत एक इत दो मैं एक काम करा ये हाफ करा पटते का बार नहीं तो इत दो हाइड्रोजन है इत टॉइस करा साजिक इत टॉइस गिवस एच टू जो दैट वन इज नथिंग बट द रिडक्शन रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन तीस ऑक्सीडेशन लिया उल्टी करा का रे मैं का ही डोक चाल खर संग तुम्हारा खूब सोप है मैं आता हे कॉपी करते यच टू कैन बी गिवस का मिलना टू एच प्लस प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स दैट वन इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन या दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन फॉर हाइड्रोजन तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन लिखता आया पाजे लक्षा गया एक एक्जाम्पल शेवट से घे मैं पूछ अर्टिकल क्या जाऊ आता मजेज को तो सी एल माइनस वन है इकड़ क्लोरीन है तो जीरो है बगा मैं मटल मैनस वन का जीरो नहीं क्लोरीन तो मग मात्र ऑक्सीडेशन स्टेट का कमी नहीं जा मैनस वन का जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट वाढ़ी इन्क्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग बट द ऑक्सीडेशन मे इफ द सी एल माइनस विच कैन बी कन्वर्टेड टू सी एल क्लोरीन मध्य कन्वर्जन एट दैट टाइम ऑक्सीडेशन कैन बी कैरिड आउट मे देर इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नहीं तैयार होना तैयार को क्लोरीन गैस मे इत जर तुम्हें पाजे तो हाफ सी एल टू लिया बरबर है बैलेंस हो नहीं तो इकड़ टॉइस घया बा इकड़ टॉइस घया सो धीस वन इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन फॉर क्लोरीन इलेक्ट्रोड या यू कैन टेक रिवर्स रिएक्शन ऑफ धीस वन दैट इज द सी एल टू प्लस टू इलेक्ट्रॉन्स गिवस सी एल माइनस टू सी एल माइनस सो दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन फॉर क्लोरीन सो इफ यू कैन कन्सिडर हियर फर्स्टली वी कैन डिस्कस वॉट इज द इलेक्ट्रोड एंड वॉट इज द हाफ सेल इलेक्ट्रोड हाफ सेल मे एक अर्थ पैया समझू गया तुम्हारा रिप्रेजेंट करता आल पाजे लक्षा गया ओके नर अपन रिएक्शन घाय कर सी हि एक्चुअली वेन यू कैन कन्सिडर इन इलेवन स्टैंडर्ड वॉट आई से इन इलेवन स्टैंडर्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन टॉपिक यू आर स्टडीड द डैनिल सेल अलॉन्ग विथ द इलेक्ट्रो केमिकल सीरीज ई एम एफ सीरीज शिकला तुम्हें जी पर बारावी पे अपने घया लक्षा गया महत्वाच आर्टिकल है तो डैनिल सेल सग महत्व है आठवत आल तो बनो डैनिल सेल मे अपन का फेन यू कैन कन्सिडर देर आर द टू बीकर्स ओके इन द फर्स्ट बीकर देर इज वॉट एपन्स यर द जिंक मेटल विच कैन बी डीप्ड इन अ सोल्यूशन कंटेनिंग जिंक सल्फेट जेड एन एसो फॉर हैविंग कॉन्सनट्रेशन वन मोला इन अनादर बीकर वॉट एपन सीयर मैं रफ डायग्राम का दिस इज द अनादर बीकर इन विच यू कैन टेक हियर द कॉपर इलेक्ट्रोड या दैट इज नथिंग बट द कॉपर मेटल इन विच द सोल्यूशन इज नथिंग बट द कॉपर सल्फेट हैविंग कॉन्सनट्रेशन वन मोला अे दोन बीकर एंड दीज टू सोल्यूशन्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर बाय मीन्स ऑफ अ धीस अप्रैटस विच वन इज अ ग्लास ट्यूब ओके बदल आप नर बोलना है डिटेल मधे एंड दैट वन इज कॉल्ड एज द सॉल्ट ब्रिज ओके हि सॉल्ट ब्रिज तुम्हें इत घ है जे दोन अपन घते ना इत फसाई नहीं आता लक्षा गया गैलवानिक सेल मे एक गोष लक्षा ठेवा स्पेसिफिकली बता समझ चला ज्यास तुम्हें हा एनोड कैथोड एकमेक जोड़ता का नहीं तो सवय का महत्ति है का इत अपन का जोड़ो बैटरी बैटरी जोड़ी कि तुम गैलवानिक सेल चुकला केवल एक गोषी मु लक्ष देते का बगा एक मिनट एवं फिर पॉइंट क्लियर करा गैलवानिक सेल मे इत जोड़ता बैटरी नहीं जोड़ा का जोड़ाच एक इत एमीटर कि होल्ट मीटर जोड़ा मी तुम्हारा आठवते का बगा इकड़ निगेटिव साइन इकड़ पॉजिटिव साइन घे फेन यू कैन कन्सिडर हियर धीस वन इट इज द डैनिल सेल मैं डैनिल सेल मे अपन का सी हियर फेन यू कैन कन्सिडर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेल अपने सेल तैयार कराए फेन यू कैन कंस्ट्रक्ट द सेल एट दैट टाइम देर इज द टू इलेक्ट्रोड्स 
couples with each other this is the zinc electrode this is the copper electrode and when zinc and copper electrode can be couples with each other connected with each other at that time there is the formation of a cell ma ata he two electrodes jar ka mi couple kele connect kele tar mi cell kasa lyaycha baka lakshat gya mala tar he mahit nahiye yacha madla oxidation konacho honar ani reduction konacho honar ते EMF सीरीज वरन तुम्ही कन्क्लूड करू शकताय मी तात्पुरता सांगतो पुढच्या लेक्चर मध्ये आपण आणखी क्लियर करूया की व्हेन यू कॅन कंसीडर द झिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड कपल्स विथ ईच अदर ऍट दैट टाइम द झिंक कॅन बी अंडरगोज ऑक्सिडेशन फाइल द कॉपर कॅन बी अंडरगोज रिडक्शन तुम्ही म्हणाल की झिंकचं ऑक्सिडेशन का कॉपरस रिडक्शन का त्याची रीजन्स नंतर देतो तात्पुरता आपण एक एक पॉइंट क्लियर करूया मग आता जर हे दोन इलेक्ट्रोड आहेत बघा तर मग आता पहिली महत्वाची गोष्ट लक्षात घ्या ज्याच ऑक्सिडेशन होत आहे बघा मी काय म्हटलं तो मी इकडं डाव्या बाजूला काढलाय काय म्हटलं लक्षात आलं का बघा म्हणजे फेन यू कॅन कन्सिडर द रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ सेल सेल रिप्रेझेंट करायची आहे त्याचे रूल्स आणखीन घेणार आहे आपण पण तात्पुरतं क्लिअर करूया मला डॅनियल सेल रिप्रेझेंट करायचं आहे तर माझ्याजवळ दोन गोष्ट आहे धीस वन इट इज द लेफ्ट साईड अँड धीस वन इट इज द राईट साईड बरोबर आहे मग माझं पहिलं तत्व लक्षात घ्या की ज्याच ऑक्सिडेशन होत का नाही तो कोणत्या साईडला लिहायचा लेफ्ट साईडला लिहायचा म्हणजे इथं याला आपण लिहिणार लेफ्ट साईडला हा रूलच आहे मला आणि ज्याच रिडक्शन होत का नाही तो कोणत्या साईडला लिहायचा तर राईट हँड साईडला लिहायचा लक्षात घ्या ज्याच रिडक्शन होत मग कसं लिहायचं तर ह्या दोन सेलच्या सॉरी दोन इलेक्ट्रोडच्या मध्ये सेल रिप्रेझेंट करायचा आहे आपण इथं सिंगल व्हर्टिकल लाईन वापरली का नाही तशी इथं काय करायची माहिती आहे का एक डबल व्हर्टिकल लाईन वापरायची मी काय म्हणलं लक्षात घ्या डबल व्हर्टिकल लाईन म्हणजे काय आता तुमच्या लक्षात आलं धीस वन इज द लेफ्ट हँड साईड धीस वन इज द राईट हँड साईड बघा आता डबल व्हर्टिकल लाईनच्या लेफ्ट हँड साईडला मला कोण लिहायचं आहे तर झिंक लिहायचं आहे मग एक काम करायचं डबल व्हर्टिकल लाईनच्या जवळ इथं बघा याच सोल्युशन लिहायचं ज्याचं ऑक्सिडेशन होत आहे म्हणजे इथं काय येईल तर झेड एन टू प्लस आयन्स कॉन्सन्ट्रेशन किती वन मोला त्याचं सोल्युशन लिहिलं आणि याच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये कोण आहे तर आता मी इथं सिंगल व्हर्टिकल लाईन काढली आणि हा इथं झिंक आला आता लक्ष देत आहे का बघा बरोबर म्हणजे इथं असं नाही लिहिलं मी इथं झेड एन टू प्लस आणि इथं झिंक नाही डबल व्हर्टिकल लाईनच्या दोन्ही बाजूला का नाही सोल्युशन आली पाहिजेत म्हणजे ज्याचं ऑक्सिडेशन होत आहे त्याचं सोल्युशन लेफ्ट हँड लाईल ज्याचं रिडक्शन होत आहे त्याचं सोल्युशन राईट हँड लाईल म्हणजे इथं आता सी यू नाही येणार आता कोण येणार तर सी यू टू प्लस कॉपर सल्फेट एस सी एस ओपर लिहिलं तरी चालेल याचं कॉन्सन्ट्रेशन किती वन मोलार आणि त्याच्या डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मध्ये कोण बाळा नो तर कॉपर आता लक्षात येत आहे का बघा ओके म्हणजे फेन यू कॅन कन्सिडर हिअर दॅट इज द झिंक विच इज डिरेक्टली कॉन्टॅक्ट विथ झेड एन टू प्लस व्हॉट आय से And this double vertical line, मग अशा आपण म्हटलं धीस सिंगल व्हर्टिकल लाईन इंडिकेट्स दॅट डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन मेटल अँड मेटल आयन्स तस धीस डबल व्हर्टिकल लाईन इंडिकेट्स दॅट इनडायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू सोल्युशन्स फॉर एक्झाम्पल या बघा इथं कॉपर सल्फेटचं सोल्युशन आहे इथं झिंक सल्फेटचं सोल्युशन आहे दोघंही एकमेकाच्या कॉन्टॅक्ट मध्ये आहेत पण डायरेक्ट मिक्सिंग नाहीये कोणामुळे कॉन्टॅक्ट मध्ये तर बिकॉज ऑफ दॅट सॉल्ट ब्रिज म्हणजे धीस डबल व्हर्टिकल लाईन इज नथिंग बट द इंडिकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आता लक्षात आलं का बघा आणि म्हणून आपण इथं हा एक रूल लक्षात ठेवायचा की डबल व्हर्टिकल लाईन इंडिकेट्स दॅट इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिटवीन टू सोल्युशन आयडिया क्लिअर बाळांनो मग आता इथं सिंगल व्हर्टिकल लाईन झालं डबल व्हर्टिकल लाईन झालं व्हॉट इज धिस वन मोलार इट इज नथिंग बट द कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ दॅट रिस्पेक्टिव्ह सोल्युशन ओके आता मला सांगा हे झालं आपलं डॅनियल सेल गेल्या वर्षी झालं याला म्हणायचं सेल धिस वन इज कॉल्ड एज द सेल अँड धिस वन इट इज नथिंग बट द सेल रिप्रेझेंटेशन सेल रिप्रेझेंट केला दोन इलेक्ट्रोड घेतले फक्त तात्पुरतं तुम्हाला सांगितलंय तुम्हाला मी कोणतेही दोन इलेक्ट्रोड देईन तात्पुरतं लक्षात घ्या कोणाचं ऑक्सिडेशन होईल कोणाचं रिडक्शन होईल ईम एफ सिरीज मध्ये ते आणखीन क्लिअर होईल तुमचं ओके आता मला याची काय लिहायची रिॲक्शन लिहायची आहे आता सेल रिॲक्शन कशी लिहायची एकदम सोपं लिहा हे दोन इलेक्ट्रोड आपण घेतला इकडं डावीकडे एक लिहिला उजवीकडे एक लिहिला आता मला माहित आहे डावीकडं जो लिहिलाय त्याचं काय होणार आहे मला सांगा ऑक्सिडेशन जो राईट हँडला लिहिलाय त्याचं बाळानो काय होणार 
reduction that one is nothing but you can write the oxidation reaction for zinc file the reduction reaction for copper ata lakshat ala ga baga manje ita zinc oxidation reaction ka il number first one that is nothing but the zinc can be undergoes oxidation ata directly lito zinc can be produces zn2 plus ions plus two electrons okay and this one is called as the oxidation reaction and that oxidation what i say the electrode which undergoes oxidation it is called as anode manje it anode manun kaam koni kele zinc na kele baka lakshat gya ata number next reduction reaction for copper ka il re balanno the copper reduction cu2 plus ions which can be converted to cu2 plus converted to zero manje there is the gaining of two electron and therefore this reaction is called as the रिडक्शन रिएक्शन म्हणजे आता या दोघांची जर मी ऍडिशन केली बाळांनो तर काय येईल तर दैट आर द टू इलेक्ट्रॉन कैन बी कॅन्सल्स विथ इच अदर देन व्हाट इज द नेट सेल रिएक्शन झिंक प्लस Cu2 प्लस गिव्स Zn2 प्लस प्लस Cu एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज रेडॉक्स रिएक्शन या यू कैन से नेट सेल रिएक्शन लक्ष्य देते हैं का बगा मंजे या प्रमाणो तुम्हाला नेट सेल रिएक्शन लेता ली पाजी फक्त एक गोष्ट क्लियर करा देर इज द लॉस ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स एंड गेन ऑफ टू इलेक्ट्रॉन देयर फॉर इलेक्ट्रॉन्स कैन बी कैंसिल विथ इच अदर एंड इन रेडॉक्स रिएक्शन या यू कैन से इन नेट सेल रिएक्शन व्हाट आई से हियर नो एनी वन फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मस्ट बी बैलेंस्ड हे पहिल्यांदा क्लियर करा बाळांनो लक्षात आलं म्हणजे या प्रमाणे तुम्हाला त्याचं सेल रिप्रेझेंटेशन झालं ओके आता नंबर नेक्स्ट थिंग आणखी एक गोष्ट पटकन बोलतो आता जर मी इथं बघा पटकन बोलतो गेल्या वर्षी झालेल्या फक्त रिपीट करतोय इफ द झिंक कॅन बी अंडरगोज ऑक्सिडेशन टू प्रोड्यूस झेड एन टू प्लस आयन्स मिनिंग ऑफ दॅट वन दॅट झिंक मेटल विच कॅन बी अंडरगोज डिकम्पोजिशन थोडस त्याचं काय होईल डिकम्पोजिशन होईल म्हणजे त्याचं झिंकचं झेड एन टू प्लस होईल आणि त्यानं जे दिलेले इलेक्ट्रॉन आहेत आता गमत बघा ते इलेक्ट्रॉन त्याला कुठं राहणार आहे तर या त्याच्यावर असे इथं होतील कलेक्ट आणि तेच इलेक्ट्रॉन या वायर मधून इकडं जातील मी काय म्हणतो आता व्यवस्थित आहे का हा पॉइंट महत्वाचा आहे जर हे इलेक्ट्रॉन या मेटलवर जर का कलेक्ट होत असतील तर या झिंकला चार्ज मिळतो निगेटिव्ह बरोबर म्हणजे इथं हा जो झिंक इलेक्ट्रॉन आहे का नाही हा आहे निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन पटलं आणि ते इलेक्ट्रॉन इकडे आल्यानंतर आता याच्यामधल्या कॉपर आयननी काय केलं ते इलेक्ट्रॉन ऍक्सेप्ट केले म्हणजे साहजिकच याच्यामध्ये सोल्युशन मध्ये राहिलं कोण एस ओ फोर टू मायनस सोल्युशनला मायनस चार्ज म्हणजेच याला काय मिळाला प्लस चार्ज म्हणजे याच्यामधला हा जो कॅथोड आहे का नाही हा आला रिडक्शन इलेक्ट्रोड पॉझिटिव्हली चार्ज मी या सीवर चार्ज नाही दिला मी तो त्याचा हे दाखवलाय साईन दाखवलाय आता जरा थोडस डोक्यात ठेवा बाळानो हा महत्वाचा पॉइंट आहे एवढं जीव तोडून सांगायचं कारण काय तर कन्फ्युजन वाढतं तुमचं तुम्ही इलेक्ट्रॉलिसिस मध्ये जर घेतलं तर आठवत असेल तर बघा आपण इलेक्ट्रॉलिसिस मध्ये असे दोन इलेक्ट्रोड काढले होते रफ डायग्राम काढतो इथं आणि याला आपण बॅटरी जोडली होती बरोबर आहे आणि या बॅटरीमध्ये इथं निगेटिव्ह आणि इथं पॉझिटिव्ह पॉइंट लिहिला होता हा निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन होता हा पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रॉन होता जरा व्यवस्थित समजून घ्या याच्याकडं अनायन्स गेले होते याच्याकडं कटायन्स गेले होते म्हणून याला तुम्ही कॅथोड म्हटलेला आणि याला तुम्ही अॅनोड म्हटलेला याच्याजवळ ऑक्सिडेशन झालं याच्याजवळ रिडक्शन झालं व्यवस्थित ऑब्झर्व करा इलेक्ट्रॉलिसिस मध्ये अॅनोड वर चार्ज आहे पॉझिटिव्ह आणि गालवानिक सेल मध्ये अॅनोड वर चार्ज आहे निगेटिव्ह हे पहिल्यांदा क्लिअर करा अॅनोड जवळ ऑक्सिडेशनच आहे इन इलेक्ट्रॉलिसिस या इन गॅल्व्हॉनिक सेल ऑल्सो अॅनोड मस्ट इज द इलेक्ट्रोड विच अंडरगोज ऑक्सिडेशन दोन्हीकडे सेम आहे पण चार्ज पहिल्यांदा क्लिअर करा आणि मी सुरुवातीच्या लेक्चरमध्ये तुम्हाला बोललो होतो की बाळांनो मी निगेटिव्ह साईन इकडंच देतोय का ही मला का सवय लावून घेतली कारण याच्यामध्ये गॅल्वानिक सेलमध्ये निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन मी कोणत्या बाजूला लिहिला आहे लेफ्ट हँड साईडला लिहिला आहे आता डोक्यात आलं का बघा आणि इन इलेक्ट्रॉलिसिस कॅथोड कॅरीज निगेटिव्ह चार्ज इलेक्ट्रॉलायटिक सेलमध्ये कॅथोड निगेटिव्ह आहे पण इन गॅल्व्हानिक सेल कॅथोड कॅरीज पॉझिटिव्ह चार्ज 
म्हणजे तुम्हाला ऍक्च्युली डिफरन्सची काही गरज नाहीये पण ही सायन्स आपल्याला माहिती असली पाहिजे आणि म्हणून सेल रिप्रेझेंटेशनचे ज्यावेळेस तुम्ही रूल शिकाल का नाही त्यावेळेस सगळ्यात पहिला महत्वाचा रूल काय माहितीये का तर एकाच वाक्य सांगतो अँड दॅट वन इज नथिंग बट द निगेटिव्ह इलेक्ट्रॉन व्हॉट आय से या इट इज ऑल्सो ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रॉन ओके या इट इज नथिंग बट व्हॉट आय से द इलेक्ट्रॉन व्हिच कॅन बी अंडरगोज ऑक्सिडेशन इट मस्ट बी रिटर्न टू लेफ्ट हँड साइड हा पहिला रूल आहे फॉर द सेल रिप्रेझेंटेशन व्हॉट आर द रूल्स फॉर द सेल रिप्रेझेंटेशन या व्हॉट इज द फॉर्म्युलेशन ऑफ द सेल व्हॉट आर द रूल्स आपल्याला दोन मार्काला प्रश्न येतो बाळांनो लक्षात घ्या म्हणजे पहिला रूल काय निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोड विच कॅन बी अंडरगोज ऑक्सिडेशन या इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऍज द अँनोड विच कॅन बी रिटर्न टू द लेफ्ट हँड साइड साजिकच दुसरा रूल काय येईल रे तर पॉझिटिव्ह इलेक्ट्रोड विच अंडरगोज रिडक्शन इट इज नथिंग बट द कॅथोड विच कॅन बी रिटर्न टू द राईट हँड साइड लक्षात आलं का बघा मग कधी कधी कन्फ्युजन होतं आपलं की अरे मला निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड राईटला लिहायचा का लेफ्टला लिहायचा इकडं लिहायचा का तिकडं लिहायचं तर एका वाक्यात सांगू तुम्हाला हे दोन्ही पाठ करायची गरज नाही इंग्लिशमध्ये तुम्ही हा शब्द खूप छानपैकी शिकलेला आहे अँड दॅट वन इज नथिंग बट द लोन बँकेमधनं आपल्याला मिळतं ते लोन कर्ज एल ओ ए एन आणि केमिस्ट्रीमध्ये एक आपली इलेक्ट्रॉन पेअर असती ती जी ना ती अशी आहे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ह्या दोन्हीमध्ये हे दोन्ही रूल बसतात दोन्हीमध्ये बसतात लक्षात घ्या आता उदाहरणार्थ तुम्ही पहिलं लोन घेतलं एल ओ ए एन मी कसं लिहितोय बघा दॅट इज द निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड इट इज नथिंग बट द अँनोड विच कॅन बी ऍक्स एज द ऑक्सिडेशन इलेक्ट्रोड रिटर्न टू द लेफ्ट हँड साइड आला का बघा बरं बाळानो याच्यामध्ये गेलो मी निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड इथं लक्षात घ्या निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड अंडरगोज ऑक्सिडेशन रिटर्न टू द लेफ्ट हँड साइड कुठला पण एक शब्द लक्षात ठेवा त्यातल्या त्यात हा चांगला आहे म्हणजे तुम्हाला अॅनोडचा पण रेफरन्स येतोय बरोबर आहे आणि मग हे जर कळलं निगेटिव्ह इलेक्ट्रोड अॅनोड म्हणजे इथं काही पॉझिटिव्ह इथं काही कॅथोड इथं ऑक्सिडेशन आहे तर इथं रिडक्शन इथं लेफ्ट हँड साईड आहे तर इथं राईट हँड साईड म्हणजे दोन रूल तुमचे क्लिअर झाले ओके नंबर नेक्स्ट नंबर आपल्याला कमीत कमी चार रूल्स लिहिता आले पाहिजेत आता दुसरा रूल काय तिसरा रूल काय एकदम सोपा आहे सांगून झालंय इथं यायचं सिंगल व्हर्टिकल लाईन सिंगल व्हर्टिकल लाईन कॅन बी इंडिकेट दॅट डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिट्वीन मेटल अँड इट्स आयन्स ओके नंबर नेक्स्ट रूल कोणता आता इथं यायचं डबल व्हर्टिकल लाईन इंडिकेट दॅट इन डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट बिट्वीन टू सोल्युशन अँड इट इज नथिंग बट द रिप्रेझेंटेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज सॉल्ट ब्रिज बद्दल आपल्याला बोलायचं आहे अजून लक्षात घ्या ओके हे इथं झालं नंबर नेक्स्ट पुढचा रूल आपल्याला काय सांगता येईल दॅट वन इज नथिंग बट द कॉन्सन्ट्रेशन या यू कॅन से प्रेशर कॉन्सन्ट्रेशन या प्रेशर आपण गॅस इलेक्ट्रॉनमध्ये घेतलं होतं विच कॅन बी रिटर्न ऍज अ सबस्क्रिप्ट लक्ष देत आहे का बघा म्हणजे याप्रमाणे बाळानो दॅट आर द सेल रिप्रेझेंटेशन या यू कॅन से द रूल्स फॉर द रिप्रेझेंटेशन ऑफ अ सेल ओके म्हणजे इथं तुम्हाला इलेक्ट्रोड कसा लिहायचा ते कळलं पाहिजे त्याची इलेक्ट्रोड रिॲक्शन कळली पाहिजे त्याच्यानंतर दोन इलेक्ट्रोडचा सेल कसा करायचा त्याची सेल रिॲक्शन कशी लिहायची आणि त्याचं सेल रिप्रेझेंटेशन कसं करायचं समजून चाला एक शेवटचा आपण फक्त घेऊया आणखीन सपोज फॉर एक्झाम्पल यू हॅव द झिंक इलेक्ट्रोड अँड अलॉंग विथ दॅट वन इज द अल्युमिनियम इलेक्ट्रोड ओके आपण माशी लिहिला होता त्याचंच एक्झाम्पल घेतो आता हे दोन इलेक्ट्रोड मी तुम्हाला दिलेत आता गंमत बघा आणि मी तुम्हाला म्हटलं यू कॅन रिप्रेझेंट द सेल फॉर दिस टू इलेक्ट्रोड अँड यू कॅन राईट द सेल रिॲक्शन आता मला काहीच माहित नाहीये बघा तात्पुरतं मी बोलतोय पुढच्या लेक्चरमध्ये आपण क्लिअर करणार आहे फेन यू कॅन कम्पेअर द झिंक अँड अल्युमिनियम वॉट हॅपन सी फर्स्ट वन द अल्युमिनियम इट इज द इलेक्ट्रोड विच कॅन बी अंडरगोज ऑक्सिडेशन आता तो का त्याचं ऑक्सिडेशन होतं याचंही रिझन आपण नंतर घेणार आहे लक्षात घ्या आणि ज्या वेळेस तुम्ही झिंक घ्याल ना तर झिंक कॅन बी अंडरगोज रिडक्शन ही तुम्हाला मी नंतर देतो त्याचं रिझन देतो ई एम एफ सेरीजमध्ये आहे पोटेन्शियल वरनं गेल्या वर्षी झालंय तुम्हाला ज्याचं रिडक्शन पोटेन्शियल कमी असतं त्याचं ऑक्सिडेशन ज्याचं रिडक्शन पोटेन्शियल जास्त असतं त्याचं रिडक्शन ओके आपण पुढे डिटेलमध्ये बोलूया मग आता ह्या सेल मला लिहायचं मी कसं लिहिणार नाही जर याचं ऑक्सिडेशन होते तर तो मी कुठं लिहिला पाहिजे लेफ्ट हँड साईडला लिहिला पाहिजे बरोबर बाळांनो जर याचं रिडक्शन होतंय तर मी कुठं लिहिला पाहिजे राईट हँड साईडला लिहिला पाहिजे म्हणजे इथं ही आली डबल व्हर्टिकल लाईन लेफ्ट हँड साईडला कोण येईल मला सांगा अल्युमिनियम पण इथं कोण येणार ए एल येईल का ए एल थ्री प्लस येईल 
एल थ्री प्लस कारण सोल्यूशन है एल थ्री प्लस कॉन्सन्ट्रेशन कि वन मोलर कॉन्टैक्ट मध्य को एल ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड है निगेटिव है एनोड निगेटिव निगेटिव इलेक्ट्रोड टू द लेफ्ट हैंड साइड आता इत कॉन्टैक्ट मे को जेड एन टू प्लस सोल्यूशन आल वन मोलर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट मे को जिंक तीत पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जिंक च चार्ज नहीं है लक्षा गया हा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है कैथोड मग ये तुम्हारा का लिया रिएक्शन सी अगर एकदम सिंपल है यहाँ ऑक्सीडेशन अल्युमिनियम च ऑक्सीडेशन रिएक्शन का है एल गिवज एल थ्री प्लस प्लस थ्री इलेक्ट्रॉन्स बराबर व्हाट इज द रिडक्शन रिएक्शन फॉर जिंक डायरेक्टली लिखो दैट इज द झेड एन टू प्लस गेन्स टू इलेक्ट्रॉन्स गिवज झेड एन दिस इज द ऑक्सीडेशन दिस इज द रिडक्शन रिएक्शन आता दोगे का एडिशन वन एडिशन करता यन दिल तीन यान दोन इलेक्ट्रॉन बैलेंस है का नहीं पैलदा इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करा मैं बैलेंस करता का आता इकड़ तीन है इकड़ दोन है मैं ये दोन न मल्टीप्लाय करा ये तीन न मल्टीप्लाय करा मे फेन यू कैन कन्सिडर मल्टीप्लाइड बाय टू टॉइस ए एल गिवज टॉइस ए एल थ्री प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन्स ये थ्री न मल्टीप्लाय करा थ्राइस झेड एन टू प्लस प्लस सिक्स इलेक्ट्रॉन्स गिवज थ्राई झेड एन एंड देन यू कैन समेशन ऑफ दीज टू वॉट एपन सी आर सिक्स इलेक्ट्रॉन कैन बी कैंसल्स विथ इच अदर वॉट इज द नेक्स्ट सेल रिएक्शन टॉइस ए एल प्लस थ्राईस झेड एन टू प्लस गिवज टॉइस ए एल थ्री प्लस प्लस थ्राईस झेड एन सो धीस वन इज कॉल्ड एज द नेट सेल रिएक्शन कहते है का बाला नो बगा आता तुम्हारा खर संग जास्त तो ये एवडे डीप मे नहीं पे जमल पाजे सीट या दृष्टि तुम्हारा रिएक्शन दी तो सेल लिखता आला पाजे अन सेल दिला तर दिला रिएक्शन लिखता आई पाजे गमती भाग एक संगत फुट फसना संगत तुम्हारा मैं रिएक्शन देता अभी दी दोन मिनट बॉई से एल प्लस थ्राई जेड एन टू प्लस गिव टॉई से एल थ्री प्लस थ्राई जेड एन अन सेल लिखता ना इत मी टॉइस लिखना नहीं इत टॉइस नहीं लिखना इत थ्राइस है ते नाही लिहिणार इथं थ्राईस नाही सेल रिप्रेझेंटेशन मध्ये तुम्ही हे नंबर ऑफ मोल्स लिहायचे नाहीत का कारण हे नंबर ऑफ मोल्स कशामुळं आले तर बॅलन्सिंग ऑफ दॅट इलेक्ट्रॉन्स इन अ गिव्हन नेट सेल रिएक्शन म्हणजे इलेक्ट्रॉन बॅलन्स करायसाठी तुम्ही हे आणलंय ज्या वेळेस तुम्ही सेल रिप्रेझेंट कराल ना त्यावेळेस या प्रकारेच करायचा लक्षात येत आहे का बघा ओके म्हणजे आज आपल्याला नंबर फर्स्ट वन इलेक्ट्रॉन म्हणजे काय त्याची रिएक्शन कशी लिहायची सेल म्हणजे काय त्याची नेट सेल रिएक्शन कशी लिहायची सेल रिप्रेझेंट कसा करायचा आणि त्यानंतर त्याचं आपण काय घेतलं होतं सेल रिएक्शन कशी लिहायची बरोबर आहे हे चार पॉईंट्स म्हणजे थोडक्यात गॅलवॉनिक सेलची इंट्रोडक्शन दिले आता नेक्स्ट लेक्चरमध्ये ॲक्च्युली इलेवन्थला झालेला डॅनियल सेल तुम्हाला डीपमध्ये घेतो परत आणखीन आणि मग त्याची सॉल्ट ब्रिज त्याची फंक्शन्स आणि सॉल्ट ब्रिजबद्दल आपल्याला एक्सप्लेनेशन घेऊन मग आपल्याला पुढं जायचं आहे ओके थँक्यू व्हेरी मच